一九五零年一月三日，这一天的莫斯科异常寒冷，这对于一位名叫叶卡捷琳娜的女裁缝来说，更是黑暗的一天，因为她生孩子特别的不顺利，整整生了两天两夜，最后还是得剖腹产。等她从麻醉中苏醒过来，竟被告知自己的孩子是个畸形儿，需要全权交给政府照顾。可作为母亲，她连孩子都没能看到一眼，几经崩溃。好在有一名护士很同情她。于是趁着上夜班的时候，偷偷把孩子抱过来给他看。虽然这是个连体双胞胎儿，但明显还是很健康的。叶卡捷琳娜亲眼看到后，说什么都不肯与孩子们分开。而另外一边，苏联生理学家彼得一直以来都想研究神经系统和血液系统分别会对身体产生怎样的影响，而最理想的研究对象就是一对共享血液系统且各自拥有独立神经系统的连体双胞胎。因此，彼得曾告知过当时苏联所有的妇产医院，一旦有连体双胞胎出生，立刻上报。会有专门的医学团队来把孩子抱走进行研究，而偏偏叶卡捷琳娜辛苦生下来的孩子完全符合彼得的要求。这两个孩子名叫玛莎和达莎，他们出生时从腰部以下共用一个身体，全身共有四条胳膊、三条腿、两个头、两个躯干。眼看叶卡捷琳娜不肯离开孩子，医学团队也不愿意放弃如此完美的实验对象，他们竟然派人通知这位可怜的母亲，连体双胞胎因染上肺炎不幸离世，实则是把玛莎和达莎转移到了儿科研究所。得知孩子去世消息的叶卡捷琳娜伤心欲绝，她不可避免地出现了精神问题，在一家诊所进行了长达两年的康复治疗。殊不知，她弱小的孩子们在离别那一刻开始，就要面临着残忍的生存考验。首先，这些所谓的科学家们想看看这对连体双胞胎在面对极端情况下会有怎样不同的反应，所以最先做的测试就是让他们不吃不喝不睡，观察两边的情况，在对其中一个进行测试后，看看另外一个是否会有反应。到了玛莎与达莎三岁，已经有一定免疫力时，他们其中一人被泡在冰水里面，然后科学家们分别给他们进行测温，看看冰水是否会影响另一边的体温。后来，其中一个女孩患上了肺炎，科学家们任由她持续发烧到四十度，然后观察另外一个女孩是否也受到影响。更过分的是，玛莎与达莎还被注射了各种物质，其中还包括了放射性碘，为的就是看看另外一边身体被影响的速度到底有多快。为此，科学家们还用盖革计数器对双胞胎进行测试辐射含量，真是丧心病狂。除了这些五花八门的实验之外，玛莎与达莎时时刻刻都要监测心电图、脑电图和呼吸状况。另外，他们每天还要被抽三次血。科学家还时不时的会将管子插进双胞胎的胃部检查胃液。虽然这对连体双胞胎确实有先天的缺陷，但不管怎么说，他们都是婴儿，以科学的名义进行这些实验，真的合适吗？不过这可不是科学家们会考虑的问题。在他们眼里，这对双胞胎和实验室的小白鼠没有任何区别。他们一旦想到了什么新的实验，就会立刻进行，根本就不会考虑实验对象是什么。在经历了整整六年的人体实验后，科学家发现，这对双胞胎姐妹可以保持一个人生病，另外一个人完全康复的奇特状态。就比如玛莎与达莎曾经就有过一个人感染了麻疹，但并没有传染给另外一个人。这在当时可是一项开创性的发现，因为在此之前，科学家们都认为免疫系统的功能与神经系统是相互依赖的，而通过了这些实验，他们了解到了免疫系统是在神经系统的控制之下的。那在这里还要提一下当时的社会背景，实验是在斯大林时代下进行的。后来赫鲁晓夫上台后，情况发生了很大的变化，再加上该做的实验做得差不多了，所以在1956年，这对连体双胞胎被转移到中央创伤骨科科学研究所。自此，实验宣布结束，在那里，他们终于开始学习走路等基础教育。然而，这一待就是八年，玛莎与达莎被藏在一个较小的儿童病房里面，永远不见天日。1964年，不知道是哪里走漏了风声，外界开始有传言，有一对连体双胞胎在实验过后被关在研究所里面，非常的可怜。后来为了安抚舆论，玛莎与达莎又被政府转移到一所专门为残疾儿童开设的寄宿学校。在此期间，姐妹俩最担心的事情就是别人的嘲笑，因此为了尽可能的减少公众异样的眼光，他们经过深思熟虑后，终于接受了截肢手术，截掉了第三条腿。虽然接下来玛莎与达莎需要各自租一根拐杖，但他们还是很兴奋，对未来的校园生活充。充满了期待，可是等待他们的又是无止境的校园霸凌。在这之前，玛莎与达莎已经受尽了很多痛苦了，但从未想过要自杀。可没想到，残酷的校园生活让他们第一次产生了自杀的想法。起初刚到学校，他们口吃的厉害，总会被其他孩子羞辱与嘲笑。玛莎与达莎的床铺也经常会被人泼水，所以他们晚上只能睡在湿漉漉的床上。除了这些之外，玛莎与达莎还会被戏弄，比如有人承诺给他们一瓶酒，但条件就是带他们回村里展示给别人看。后果大家应该都能猜到，这对连体双胞胎被疯狂羞辱，承诺的东西也没有拿到，只能悻悻离去。其中脾气火爆的玛莎经常会与其他孩子争吵。
但碍于身体条件，又无法真正收拾他们。一次又一次的霸凌，使得他们变得心灰意冷。虽然有老师帮忙调解，但玛莎与达莎在学校里面还是像一座孤岛一样，非常没落。确实，当所有人都以为自打可怕的人体实验结束后，这对连体双胞胎的日子肯定能够越来越好了，但大家都忽略了一点：虽然没有了身体上的折磨，可他们该如何摆脱心理上的困苦呢？更何况，随着时间的流逝，玛莎与达莎逐渐成长为两个截然不同的灵魂。此时再共用一个身体，显然对他们彼此来说又是新一轮的折磨。初见这对双胞胎，你会发现玛莎是个非常健谈的人。内心比较强大，似乎并不在乎自己残疾的身体；而达莎则相反，她比较内向，话不多，比较在意别人的眼光。但深入了解后，你便会意识到他们内心的灵魂差距更大。玛莎经常以自我为中心，控制欲极强，而且她的性格强势，因此经常占据主导地位。另外，她没有什么共情能力，所以不在乎残疾。如果有人敢盯着他们，她就会大喊大叫。而达莎实际上是个非常温柔善良的人，她做事专注冷静又有责任感，但就是因为太过在意别人的看法，所以不爱出门，怕受伤。每当谈论起幼年时候的经历，玛莎便会尖叫起来，说那些医生就是纳粹，就应该排成一排，全部给毙了。而达莎则表现得非常冷静，他坦言那些医生也都是奉命行事，自己内心早就已经放下了那段仇恨。另外，在生活上，玛莎爱酗酒，而达莎滴酒不沾，但她仍然会有喝醉的感觉，因此非常的痛苦。由于性格的不同，这对双胞胎在生活上面有过太多的矛盾了，但因为连体，只能靠一方顺从，缓和彼此的关系。通常来说，也都是达莎先低头。然而，到了十八岁这个情窦初开的年纪，达莎恋爱了。她与一位寄宿学校的男同学坠入爱河，但事情变得非常棘手。因为玛莎性取向的关系，她喜欢穿得像个男人一样，还把头发剪得很短。关键是她不允许达莎化妆，而达莎则喜欢化妆打扮，渴望展现女性魅力。接下来的事情就有些尴尬了。处于热恋期的达莎希望能与男朋友深入了解，但玛莎强烈反对。即使他们各自拥有一个性器官，但玛莎还是觉得怪怪的。有一次，达莎故意喝醉，男朋友这才和她真正的发生了关系。这段恋爱谈的可真是糟心。由于玛莎极力阻止这段恋情，但这次达莎并不想让步，他们俩为此吵得非常厉害，直到后来，达莎甚至都抑郁了，想要上吊自杀。随着年纪越来越大，这对连体双胞胎吵架的点只增不减，就连要不要见亲生母亲都起了争执。一直以来，达莎都希望能够找到母亲，重新建立起亲密关系，但玛莎则表现得漠不关心。在一九八五年的时候，他们打听到了生母叶卡捷琳娜的下落。姐妹俩辛苦找上门，结果迎接他们的并不是热情的拥抱，而是一张表情僵硬的脸。叶卡捷琳娜责备他们，为什么不早一点去找他？更寒心的是，母亲后来又生了两个健全的弟弟，对方不愿意接受这两个怪胎姐姐。本该是一场亲人重逢的催泪场面，没想到最后变成了这样。因此，没过几年，他们母女也彻底断了联系。1988年，玛莎与达莎上了一档脱口秀节目，他们的故事终于被许多人看到，姐妹俩也因此收到了慈善捐款。第二年，在公众的呼吁下，这对连体双胞胎搬进了政府安置的退伍军人劳动之家，他们用善款购买了电视机、电脑等家电，大大改善了生活条件。那看到这里，各位觉得心痛吗？我在想，为啥不给他们安排个手术分开呢？实际上，在上世纪九十年代，英国有一位厉害的外科医生表示，愿意帮他们做分离手术。达莎得知这一消息后，都高兴坏了。可玛莎斩钉截铁的给拒绝了。但凡有一方不同意，这手术计划也就泡汤了。不过好在这个时候，玛莎与达莎的关系缓和了不少，尤其是玛莎变化很大，她不再无缘无故的使用暴力，学会了控制住自己的脾气。姐妹俩争吵了这么多年，终于能够和平共处了。然而，由于常年酗酒，玛莎已经患上了重度酒精依赖。她曾试过戒酒，但即使有医生的帮助，都很难成功。后来，医生担心他们的身体吃不消，便停止了戒酒治疗。据玛莎回忆，她第一次喝酒是在十二岁。她知道自己被视为怪胎，只能戒酒消愁，短暂的忘记这一切。而许多路人只会口嗨，鼓励他们应该争取应有的权利。但在现实生活中，人们对他们这种社会上的怪胎群体避而远之，这就是人性。两千零三年四月十三日，玛莎心脏病发作去世了。医生提出可以试着帮达莎与玛莎分开，或许是他感觉到自己命不久矣。达莎拒绝了。果然，在十七个小时后，尸体腐烂，产生的毒素通过血液流进了达莎的身体，她也去世了。到此为止，这对享年五十三岁的连体双胞胎结束了相爱相杀的一生。在旁观者看来，这是一段悲痛又怪异的历史。
。不知道大家有没有想过，为何他们会成长为截然相反的性格？我个人觉得，这和他们小时候的实验经历是分不开的。由于每个人对于实验的反应是不同的，玛莎或许抗拒的更为强烈，而越是这样，她获得的虐待可能就越多。长此以往下去，姐妹俩就会成长为极度不自信、容易精神崩溃的人格特征。可悲的是，姐妹俩在遭受虐待后，都产生了严重的创伤后应激障碍。达莎更倾向于打开防御机制，不敢惹事，而玛莎则偏激好斗，表现得更有攻击性一些。有人批评玛莎也是一名加害者，确实，在一定程度上，她也给达莎带去了不少伤害。但在整个故事当中，最大的恶魔似乎并不是她。好了，本期视频到这就结束了。如果觉得视频做得还不错的话，也不用点赞、收藏和投币。我是正正，咱们下期视频再见吧。